ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രിയേറ്റീവ് ടേൽസ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കണതാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള പറമ്പിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന കരിയിലയും അതായത് ഉണങ്ങിയ ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ ചക്കക്കുരുവിന്റെ തോലും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ അതിന് വീട്ടിലേക്ക് ഉണയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തില്ല ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കിട്ടും മറക്കാത്തപ്പോൾ തന്നെ കാണാനും പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് വയ്ക്കേണ്ട വേഗം തന്നെ മുന്നോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നും വാഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുലുക്കി വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മണമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിൽ സ്റ്റിക്കർ കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇതാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് എടുക്കുന്ന സാധനം ഇത് വന്നിട്ട് ചക്കക്കുരും കരിയിലും അതായത് മറ്റേ ഇലയും കൂടി മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കി എടുത്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് മോട്ട് പോഡ്ജാണ് വൺ ഇസ് ടു ടു റേഷ്യോയിൽ വെള്ളവും ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇതാ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെള്ളം മോട്ട് പോഡ്ജ് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊടിച്ച മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ മാത്രം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ അത് തികയാതെ വന്നപ്പോൾ ചക്കൂര് കുറേ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ കരി ആ ഇലയും കൂടി ഇട്ടതാണ് പക്ഷെ രണ്ടും ആയാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ചക്കക്കുരുവൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ കാരണം വേറെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ കളയിലാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തേതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തു രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത സൈഡ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയ്ക്ക സ്ഥലത്തൊന്നും ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോട്ട് പോഴ്ഷാക്കി ഞാൻ അവിടെ തുണി വിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അതിനെ വെതറി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വെതറി കൊടുത്താൽ മതി തൂവി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം വിടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുപ്പിയുടെ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സ്ഥലം വിടുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് റിബൺ ചുറ്റാൻ നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ റിബൺ ചുറ്റാനാണ് എന്നാൽ അത് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ പോകും അവിടെ ഞാൻ വിടുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ക്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് ഉണക്കാൻ വെക്കുക കേട്ടോ ബോട്ടിൽ ക്ലേ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ക്ലേ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ മൈദയും ഫെവിക്കോളും കൂടി മാത്രം മോട്ട് പോഡ്ജും കൂടി മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പൗഡറാണ് ഞാൻ കയ്യിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് സർക്കിളാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കയ്യിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സർക്കിളാക്കുക ഒരു കറക്റ്റ് കിട്ടിയാൽ നല്ലത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഡിവൈഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോമ്പസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ എടുക്കാം അങ്ങനത്തെ എന്ത് വേണേലും എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ആ കാണുന്ന പോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ലീഫ് ഇതള് വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലവറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ലീഫ് മതി ഇവിടെ അവിടെ കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് വന്ന് കുഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിരലിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിയിലൊന്ന് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പുറത്തും ഇങ്ങനെ വന്ന് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ അത് കിട്ടിക്കോളും ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ അതിന് ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ളൊരു കളറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓറഞ്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡ് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലീഫ്സ് ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം അപ്പോൾ ലീഫ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്ലേ എടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് കയ്യിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സോറി പൗഡർ ആക്കുക പൗഡർ ആക്കിയത
ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗ്രീനിഷ് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് മിക്സിങ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാണാൻ അപ്പോൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വിടുമ്പോൾ അതൊന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ച സാധ്യത ഒട്ടിച്ച ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞു സ്പഞ്ച് വെച്ച് സ്പഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗം ശരിയാവുന്നുമുണ്ട് വേഗം കഴിയുന്നുമുണ്ട് കാരണം സ്പഞ്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതാക്കുക ഇതാകുമ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു നമ്മളൊരു മീഡിയ അല്ല ഒരു പ്രതല അതിന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്നാവും എന്നിട്ട് ഒരു ഞാൻ ആ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ഓറഞ്ചിലേക്ക് റെഡിലേക്ക് കുറച്ച് യെല്ലോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്നൊരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡായിട്ട് നമ്മുടെ പൂവിൽ അതിന് മുകളിൽ നിന്നാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എല്ലാം കൂടി ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസിൽ എല്ലാം ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കമൻസൊക്കെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് എടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ അതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ കൂടെ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ റിപ്ലൈ തരാത്തതെന്ന് പക്ഷെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ റിപ്ലൈ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയുന്നതിന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ലൈറ്റ് കുറവാണ് അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം പിന്നെ ഞാനത് ഫസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കളഞ്ഞതും ഇല്ല അതുമാണ് അതിൻ്റെ അതിന് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും എല്ലാം സജഷൻസും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ അതിൽ സിൽവർ കളർ മെറ്റാലിക് ഡസ്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഞാൻ അത് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫെവിക്കോളാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഫെവിക്കോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പീച്ചിപ്പോൾ ഒരു ഇതിലാക്കിയതാണ് ബ്രഷ് വെച്ചാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ക്ലേ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് അങ്ങനെ ഫെവിക്കോളിലോട്ട് ഒട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഞാൻ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഭയങ്കര നല്ല ഭംഗിയാണിത് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുകൂടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക നിങ്ങൾ തരുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇനി ലീഫ് അതേപോലെ ആ മുട്ട് പോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു അത് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു സർക്കിളാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ കുറിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് മുട്ട് പോലെ കിട്ടും ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാനൊരു ബ്രൗണിഷ് ബ്രൗണിഷ് അല്ല ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഗോൾഡൻ കളർ ഇല്ല കേട്ടോ മെറ്റാലിക്ക് നിങ്ങൾ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ ഡി ലൈനറാണ് ത്രീ ഡി ലൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന ത്രീ ഡി ലൈനറാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ കൊടുക്കുക ലീഫിൻ്റെ അവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ എഡ്ജസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിങ്ങനെ ഫ്ലഫ് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലൂടെ മെസ്സേജ് വരുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഫോണിൽ മെസ്സേജ് വരുവാണ് അത് ഞെക്കിയുടെ ഉണങ്ങിയുടെ ശരിയാവുന്നുമില്ല എന്നിട്ട് സിൽവർ കളർ മെറ്റാലി പൗഡർ കൂടി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്ലവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം കേട്ടോ റോസൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് ഈ ഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലേ അത്ര നല്ലതല്ല മൗഴിറ്റില്ല പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെയും ആ ലീഫിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ വന്നിട്ട് അത് ഒറിജിനൽ അക്രിലിക് ഗ്രീൻ അല്ല ത്രീ ഡി ലൈനറാണ്
എന്നിട്ട് അത് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അവിടെ ഒരു ഗ്ലൂക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം എൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ അങ്ങോട്ടേലും ചെറുത്ത് പോകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പോവുകയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനതിൽ ബോ വയ്ക്കുകയാണ് ബോ വയ്ക്കാനുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ കുറേ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബോവിൻ്റെ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ കണക്റ്റിലേക്ക് പോയി കാണുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വാട്ടലാൻഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഈ ചാനലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അവരോടൊക്കെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലായിക്കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കിട്ടും മറക്കാതെ അപ്പോൾ തന്നെ കാണാനും പറ്റും പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ടിക്ടോക്ക് ഐഡിയ അതും ക്രിയേറ്റീവ് ടെൽസ് അനാ തന്നെയാണ് അതിൽ കൂടെ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം മറ്റ